ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വീഡിയോ അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ ചിക്കൻ മോമോസിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നത് ഇതൊരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്നാക്കാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കഴിക്കാനായിട്ട് ഒരു വെറൈറ്റി ഫ്ലേവറൊക്കെ ആണ് ഇതിനുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കണ്ടതിന് ശേഷം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ മുന്നേട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ മോമോസിൻ്റെ ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കാം അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തത് അത് മിക്സിയിലൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തത് പിന്നെ സവാളയാണ് സവാള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസസ് ആക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടത് പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ചധികം തന്നെ മല്ലിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പാന് നല്ലോണം ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് തന്നെ ചൂടായതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് നല്ല കുഞ്ഞു പീസസ് ആയിട്ടുള്ള സവാളയാണ് കേട്ടോ വേണ്ടത് നല്ലോണം തന്നെ കൊത്തി അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള സവാളയാണ് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഏകദേശം ഒന്ന് വഴന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചിക്കന് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ചിക്കന് ഈ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോമോസിന് കറക്റ്റായിട്ടൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാം ഇങ്ങനെ ചിക്കന് പച്ചയായിട്ട് നമ്മളെടുത്തിട്ട് വാട്ടിയെടുത്ത് അതിന് ശേഷം അവയിൽ വേവിക്കുമല്ലോ അപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടമില്ല ഈ ഒരു ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമില്ല എന്നുള്ള ആളുകൾക്ക് ചിക്കന് വേവിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സമോസയിലേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാതിരി ചെയ്തു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് സൊയാസോസ് ആണ് കുറച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ ചേർക്കണം ഇതിൽ ശരിക്കും കൂടുതൽ ചേർക്കണം അപ്പം എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമല്ലാതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം സോയാ സോസ് ചേർത്തതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി കാരണം സോയാ സോസിലും ഉപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഉപ്പും കൂടി കൂടുതലായി പോവും അതുകൊണ്ട് ഇതിന് ശേഷം മാത്രം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കുരുമുളകാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ ഒന്നും ഇതിൽ ചേർക്കുന്നില്ല കുരുമുളകാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയ ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം പിന്നെ അവസാനമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മല്ലിയിലിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലോണം തന്നെ മല്ലിയിലും ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് പിടിക്കുന്ന നേരെ വയറ്റി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനുള്ള ഡോ തയ്യാറാക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ഉപ്പും ഓയിലും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടിയും ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് കുഴച്ച് കൊടുക്കാം വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാ പച്ച വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒന്നും കറക്റ്റ് അളവ് നമുക്കിവിടെ പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഓരോരുത്തർ എടുക്കുന്ന അളവ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇത് കുഴഞ്ഞു വരുന്ന അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇതിന് വെള്ളം വേണ്ടിയത് അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കൗണ്ടർ ടോപ്പിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവുന്നവരെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക ശേഷം നമുക്കൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം നമ്മൾ ഡോ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളിവിടെ ചെറിയ കുഞ്ഞു ബോൾസ് ആക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിവിടെ പൂരീനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ചെറിയ ബോൾസാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു ഡോ മാറ്റുന്നുണ്ട് നല്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇതിങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ കുഞ്ഞു ബോൾസും ഞാൻ പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ നമ്മൾ പൂരീനെ പോലെ ഒരു കുഞ്ഞു പത്തിരിയാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പരത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോ ഇവിടെ പരത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിതിലേക്ക് ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഞൊറി എടുക്കുന്ന പ
പിന്നെ എനിക്ക് ഓരോന്ന് പരത്താങ്ങനെ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ വലിയൊരു ബോൾ എടുത്തിട്ട് ഒന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അത് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് തോന്നി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ ഈസി അതേപോലെ ചെയ്താൽ മതി എനിക്കിതാണ് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് തോന്നിയത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പരത്തുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് എത്രയാണോ നമ്മൾ പൂരി വലുതാവുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പൂരികളാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ഈസി ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്നിലും ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒന്ന് നല്ലോണം ഞൊറി ഞൊറി ആക്കിയിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്കിതൊരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്കാണ് കാരണം നമ്മളിത് എണ്ണയിലൊന്നും വറുത്തെടുക്കുന്നില്ല നമ്മളിത് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഇത് കുക്കാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുകയാണ് ഇഡ്ഡലിയുടെ പാത്രത്തിലാണ് ഞാനിത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോന്നും ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവെക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പിന്നെ നമ്മളിത് വിട്ട് വിട്ടിട്ട് വേണം വെക്കാൻ കാരണം നമ്മൾ കുക്കാവുന്ന സമയത്ത് ഇത് കുറച്ച് വലുതാവും നമുക്ക് അടിച്ച് വെച്ച് വേവിച്ച് എടുത്തതാണിത് അപ്പോൾ അടിച്ച് വെച്ച് വേവിച്ച സമയത്ത് കണ്ടോ നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വലുതായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ മോമോസും വേവിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണെന്ന് എല്ലാവരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കണേ അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള മോമോസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു ചട്നി കൂട്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു മോമോസ് കഴിക്കേണ്ടത് ഈ മോമോസ് ചട്നിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലീസിനും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കാണുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നേരം ബൈ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്